আমি তো ফেলেই দিলাম আমি কিচ্ছু করতে পারবো না আমি লাইফ করব না আমি লাইফ করে ইউজ ব্যাগ এর লাইফ করবো না সমস্যা নেই এগুলো তো বেশিরভাগই ভালো ব্যাগ না হ্যাঁ হ্যাঁ কি অবস্থা বলো কেমন আছো গোসল টোসল কমপ্লিট করলাম শাওয়ারটা অবশ্য পরে নিছি দুপুরে লাঞ্চ করার পরে আজকে শাওয়ারটা নিলাম ওই ব্যাগে কি ওই ব্যাগে আমি না অনেকদিন হ্যাঁ অনেকদিন পর আমি লিভিং রুমে বসলাম এরকম করে এখনো নেয় নেই কাপড় না আর তার নিচে কি কি আছে আমাকে বের করে দেখান হ্যালো বিমান কি অবস্থা কেমন আছেন চল একটু গল্প করি আড্ডা মারি আর তার পাশাপাশি কিছু ইনফরমেশন দিব ডেফিনেটলি কারণ ইনফরমেশন ছাড়া খুদাই তো এখন আসলে ওইভাবে গল্প করতে আসা হয় না তো ভাবতেছি যে ইদানিং একটা সময় বের করব যে একটু চিটচ্যাট লাইভ কারণ একটা সময় যেটা ছিল যে না একটু গল্প করতে আসতাম এখনও হয় কি সব লাইভগুলো এত বেশি কমার্শিয়াল হয়ে গেছে ইভেন তো মেক আপ লাইভেও দেখা যায় যে আমরা আসলে অনেক বেশি লাইক আগে যে আজকে থেকে আমি বলবো যে দু বছর আগেও আমরা যখন লাইভ করতাম সেটা হোক মেক আপ টিউটোরিয়াল হোক হোক স্কিন কেয়ার ওখানে আমাদের গল্প করার আসলে অনেক অপশনস ছিল বাট এখন ডে বাই ডে পেজ ওনার আসলে এই অপশনসগুলো মানে না করে না বাট তারা আসলে বলে যে আপু বারবার বারবার করে শুধু আমাদের পেজের নামটা বলবেন বারবার বারবার করে পেজের নামটা বলবেন যাতে মানুষের মধ্যে আসলে ইন্ট্যাক্ট হয়ে যায় বাট আমার কাছে মনে হয় যে এটা আসলে একদমই ভুল একটা ধারণা হাই কলি আপু এটা একটা ভুল ধারণা কারণ আমরা আমার ক্যারিয়ার তো সাত বছরের বেশি সো আমার কাছে মনে হয় যত চিটচ্যাট গল্প যত তোমাদের কোয়েশ্চেনের রিপ্লাই করতে পারি আমরা তত একটা ভালো রেসপন্স কিন্তু পাওয়া যায় হ্যাঁ একটা লাইভে যদি আমরা বারবার লাইক আমি ধরো যে একটা একটা ব্র্যান্ডের নাম যদি আমি বলতে থাকি এক্সাম্পল আমি কোন ব্র্যান্ডের নাম বলবো আসলে এত এত ব্র্যান্ডের সাথে কাজ করি আচ্ছা ফার্মি ইউকে ধরো মেক আপ টিউটোর হ্যাঁ এখন যদি আমি বারবার বারবার করে বলি যে ফার্মি ইউকে ফার্মি ইউকে ফার্মি ইউকে ফার্মি ইউকে তাহলে মানে একটা সময় পরে গিয়ে না তোমরা বিরক্ত হয়ে যাবা যে হোয়াট ইজ ইট লাইক বারবার বারবার করে এটা বলার কি আছে উনি তো বলতে স্যার আমরা তো শুনতেছি ইটস ফাইন না এই মহিলা বারবার বারবার করে কেন বলতেছে তো এটা হচ্ছে কি এখনকার পেজ ওনার রেসপেক্টেবল পেজ ওনার আপুরা আসলে বুঝতে চায় না আর আমরা আসলে বুঝাইতে বুঝাইতে স্পেশালি আমি এখন টায়ার্ড হয়ে গেছি আপু কেমন আছেন ভালো আছি ভাই আপনি কেমন আছেন আরিফ ভাই অনেকেই অনেকেই দেখছেন তো আমি যারা নিউ উদ্যোক্তা আছেন আমি এটা একটু শেষ করিনি একবার একটু শেষ করি গরম পানি খাচ্ছি ঠিক আছে একবার ফালাইছি হাই তাসুয়া দিন দিন সুন্দর হয়ে যাচ্ছ আপু রূপের রহস্য কি অ রূপের রহস্য হচ্ছে ফিল্টার রূপের রহস্য কিচ্ছু না ফিল্টার 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 রাইট সো এখন আমি যে শাওয়ারটা নিয়ে আমি এইভাবেই চলে আসছি আমি উইদাউট বেয়ার ফেস আমি একটা ফিল্টার এখানে ইউজ করছি এই যে ফিল্টার দেখছো এই যে এইটা খুবই লাইট একটা ফিল্টার ফিল্টার আমার হাতে বোঝা যাচ্ছে না একটা ফিল্টার ইউজ করছি ব্যাস আমি সুন্দর হয়ে গেছি হাই লিজা আচ্ছা একটু গল্প করব গল্প পাশাপাশি আমি একটু বলি সেটা হচ্ছে যে নিউ উদ্যোক্তা যারা আছেন তাদের জন্য কিন্তু বিকাশের পক্ষ থেকে অনেক বড় একটা গুড নিউজ আসছে এটা কি আপনারা জানেন প্রতিদিন কিন্তু অলমোস্ট আমি লাইভ করতেছি আমার লাইফ তিনটা মনে হয়ে গেছে দিস মাই ফোর্থ লাইফ তো নিউ উদ্যোক্তা যারা আছেন উদ্যোক্তা আপু আছেন ভাইয়ারা আছেন যারা হয় না যে একদমই নতুন যাদের এখনো ট্রেড লাইসেন্স করা হয় নাই 
বা যাদের এখনো কি বলে এটাকে টিন নাম্বার এগুলো এখন পর্যন্ত আপনারা মানে এখনো হয় নাই হয় না যে একটু পেজ ওপেন করার সাথে সাথে কিন্তু এই জিনিসগুলো মানে করা মানে করাটা আসলে পসিবল হয় না এটার জন্য একটু সময় লাগে সো ওই পয়েন্ট তোমার ডান নাকে কি ফুল ডান নাকে কি ফুল নাক ফুল জেসমিন আপু এমনি সুন্দর অনেক আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আপু থ্যাংক ইউ সো নিউ এন্টারপ্রেনার যারা আছেন তাদের জন্য ইটস এ ভেরি গুড নিউজ বিকাশ যেটা করেছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এতদিন ছিল বিকাশের শুধুমাত্র পার্সোনাল এবং এজেন্ট সো বিকাশ এখন যেটা করেছে এটা হচ্ছে পি আর এ মানে পার্সোনাল এক মিনিট পি আর এ নামে নতুন একটা ফিচার নিয়ে আসছে কি আসলো একটা সেকেন্ড নতুন একটা ফিচার নিয়ে আসছে যে যে হ্যাঁ এই যেখানে অলরেডি পিন পোস্ট করে দেওয়া হয়েছে পি আর এর পিন পোস্টে তোমরা যদি ক্লিক করো ওখান থেকে তোমরা অনেক কিছু জানতে পারবো বাট আমি মুখে বলে দিচ্ছি আমি কমেন্ট নিব বাট কমেন্ট নেওয়ার আগে আমি জাস্ট এক মিনিট একটু এটা একটু ডেলিভার্ট করব যাতে মানে নিউ উদ্যোক্তা বা নিউ এন্টারপ্রেনার যারা আছেন যারা নতুন পেজ ওপেন করেছেন বাট তাদের এখন পর্যন্ত পিন টিন নাম্বার নাই বা হচ্ছে আপনার আরও অনেক কিছু লাগে আসলে একটা বিজনেস যখন ওপেন করা হয় তার পরপরই আসলে এই জিনিসগুলো লাগে আদারওয়াইজ আপনারা চাইলে কিন্তু বিকাশের যে অ্যাপগুলো আছে পার্সোনাল যেটা ফিচার আছে ওর যেটা এজেন্টের যে ফিচার আছে আপনি কিন্তু চাইলে কিন্তু এগুলো ডাউনলোড করে নিতে পারবেন না সো পি আর এ পার্সোনাল রিটেল অ্যাকাউন্ট যেটা আছে সেটা আপনি চাইলে কিন্তু ঘরে বসে মাত্র তিনটা উপায়ে আপনি কিন্তু এই অ্যাকাউন্টটা কি করতে পারবেন মানে নিজের মানে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন এই ফিচারটা এবং এই ফিচারটাতে আসলে কি কি আপনার প্লাস পয়েন্ট আছে সব কিছু আমি বলে দিব এই লাইভের মাধ্যমে ঠিক আছে আই লাভ টি ইন দ্য রেইনি ওয়েদার বাট আমার ব্যাপারটা একটু ডিফারেন্ট আমি যখন বাইরে ঘুরতে যাই তখন হচ্ছে আমার কাছে টং এর দোকানে চা আমার খুব পছন্দের অ্যান্ড সেকেন্ড হচ্ছে যে আমার বাসায় আমি চা খেতে পছন্দ করি না যদি বলি তাহলে ভুল কথা বলা হবে কারণ আমি চা ওইভাবে আমার হাতে চা মজা হয় না হ্যাঁ আমি আসলে কফিটা খেতেই বেশি পছন্দ করি কারণ হচ্ছে যে আমি কফি বানাইতে পারি তার আমি একটু সাউন্ড কমাই দিই মিউট করে দিই মিউট করে দিলে ভালো হবে হ্যাঁ মিউট করে দিছি ফারিয়ান স্বামী ব্লগসেও আমি একটু শেয়ার করে দিই যাতে ওখান থেকেও আসলে আপুরা দেখতে পারে সো এই পি আর এ অ্যাকাউন্টটা ওপেন করার জন্য আমাদের তিনটা মানে জিনিস ফলো করতে হবে একটা হচ্ছে আমাদের এন আইডি কার্ড নাম্বার ওয়ান এন আইডি যেটা আমাদের সবার আছে এবং যেটা অবশ্যই লাগবে অ্যান্ড সেকেন্ড যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের ওই এন আইডি কার্ড দিয়ে আমাদের ফোনে লাইক আমার কোনো ফোনে বিকাশ খোলা নাই হ্যাঁ তো ফোনে আপনি যদি বিকাশ ওপেন করে থাকেন তাহলে হবে না এমন একটা ফোন আপনার লাগবে এমন একটা সিম আপনার লাগবে যেটাতে কোনো টাইপের কোনো বিকাশের কোনো অ্যাপ ওপেন করা নাই এই দুইটা এই দুইটা আর সাথে হচ্ছে ওইটা মানে এই অ্যাকাউন্ট নিতে লাগবে না কোনো ট্রেড লাইসেন্স ডেফিনেটলি আমি আগেই বলেছি টিন নাম্বার তাই ঘরে বসে তোমরা এটা ওপেন করে ফেলতে পারবা এটা একটা আর একটা হচ্ছে শুধুমাত্র তিনটা তথ্য একটা হচ্ছে তোমার এন আইডি লাগবে এন আইডি লাগবে আরেকটা লাগবে হচ্ছে যে তুমি তোমার যে বিকাশ যে এক মানে সিমে যেটা বিকাশ ওপেন করা নাই ওই রকম একটা ফোন নাম্বার ফোন নাম্বার লাগবে এবং আরেকটা লাগবে একটা ফেসবুক পেজ দ্যাটস এই তিনটা জিনিস যদি তুমি থাকে থাকে তোমার ডেফিনেটলি এন আইডি তো সবার আসতে আর মানে বিকাশ যারা এখন ওপেন করেন নাই ওরকম একটা সিম বা একটা সিম আপনারা কিনে কিনে নতুন করে কিনে অ্যান্ড দেন একটা পেজ আপনি ওপেন করে নেন আর পেজ ওনারাই তো এই কাজটা করবেন বিকাশে পি আর এ পি পার্সোনাল পি আর এ যে অ্যাপটা আছে ডাউনলোড করে ফেলতে পারেন আচ্ছা এখন এটাতে প্রথম তিন মাসে যেটা হয় না যে আমরা যখন আমাদেরও কিন্তু মানি ট্রান্সফারটা বিকাশের মাধ্যমেই হয় ঠিক আছে সো যেটা হয় যে আমরা যখন টাকা তুলি তখন আসলে আমাদেরকে টাকা দিতে হয় 
পাঁচ হাজারে কত টাকা জন্য দিতে হয় বা এক হাজারে বিশ টাকা মনে হয় না এরকম কিছু একটা তো ওই টাকাটা হচ্ছে প্রথম তিন মাসে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত ক্যাশ আউট টোটালি ফ্রি এটা ক্যাশ আউটের সবচেয়ে কম মানে তোমরা বুঝতেছি না ফোন ক্যাশ আউট সবচেয়ে কম যে কোনো এজেন্ট পয়েন্ট থেকে তোমরা পাবা এই পি আর এ যে ফিচারটা আসছে নতুন আরেকটা হচ্ছে কাস্টমারকে কাস্টমারের এক্সট্রা চার্জ দিতে হবে না আমাদের এই পি আর এ অ্যাকাউন্টটা থেকে কি রে ভাই আমি তো নর্মালি আইফোন দিয়ে লাইফ করি মানে বাট এরকম মানে আজকে কেন তো ঝামেলা করতেছে লাইক মনে হচ্ছে যে টেনে নিচ্ছে এরকম কিছু একটা আর পেমেন্টটা রিসিভ করার এটা একটা সেফ এবং অথেন্টিক একটা মাধ্যম পি আর এর এই ফিচারটা হাই আরি বা এই টি শার্টটার দাম মনে হয় আড়াইশো বা তিনশো টাকা এটা আসলে টি শার্ট এটা হচ্ছে তোমার হাটোর একটু নিচ পর্যন্ত যায় ঠিক আছে সো আমরা পিন পিন করে দিয়েছি পার্সোনাল বিকাশ পার্সোনাল রিটেল অ্যাকাউন্ট পি আর এ নেওয়ার জন্য আমি লিঙ্কটা তোমাদেরকে প্রোভাইড করে দিয়েছি সো তোমরা চাইলে কিন্তু ওই লিঙ্কে ঢুকে অ্যান্ড দেন তোমরা খুব ইজিলি ঘরে বসেই কিন্তু ওপেন করে ফেলতে পারো স্পেশালি যারা নিউ এন্টারপ্রেনার আছেন নিউ উদ্যোক্তারা যারা আছেন তারা সো একটু কমেন্ট পড়ি চা আর বৃষ্টি তবে বরিশালে বেশ গরম তাই ফালুদা বানাচ্ছি আর তোমাকে দেখছি ইস কি মজা রাইহান রাইসা হাই আখি আপু এই দিনে চায়ের সাথে মুড়ি চিরা ভাজা আমার আবার এইসব বইল না আপু আমি কিন্তু এমনিতে একটু কফি ফ্রি চা আমার খুব ভালো লাগে কিন্তু আমি আসলে চা বানাইতে পারি না বানাইতে পারি না যদি বলি তাহলে একটু ঢং করা হয়ে যাবে বানাইতে পারি কিন্তু মজা হয় না সবার হাতে সব কিছু কিন্তু মজা হয় না আমার হাতে চা কখনোই মজা হয় না to listen my name from your voice <laughs> ariba you take coffee feeling pressure are ami coffee khabo ami coffee khabo ami ekbar khechi ar ekbar khabo ami shob cha khaisi slimming tea ta khaisi coffee khai ni ekhon porjonto shun amar coffee khawar ekta dhong ache amar sob kichutei dhong ha like ami jodi coffee hoy coffee khetle jodi hi rasha apu walaikum assalam i am good apu tumi kemon acho সো ঢং যদি বলো সেটা হ্যাঁ আমার ঢং আছে আমি যখন কফি খাবো তখন আমি কোনো ফোন কল রিসিভ করব না আমি লাইক কারোর সঙ্গে কথা বলতে ইন্টারেস্টেড না মানে এক একটা মানুষ এক এক রকমের থাকে না আমি অলরেডি এক এক কাপ দুধ চা পান করেছে ওয়াও শুয়ে শুয়ে তোমার কথা শুনতে সুরাই আপু হ্যালো স্যার এখন সাড়ে পাঁচশো আপুরা দেখছেন আমার আজকে লাইফ সেশনটা একটু বলেই দিই একটা যে আমি রাত নয়টায় মেক আপ লাইফ করবো তোমরা কি গর্জিয়াস আই লুক দেখতে চাও আর ওর সিম্পল আই লুক দেখতে চাও আমাকে একটু জানায়ও হ্যাঁ আমাকে বইলো আমি সেভাবে আজকে মেক আপ টিউটোরিয়াল করবো ফার্মি উইকের প্রোডাক্ট দিয়ে টি শার্টটা আমাকে দিয়ে দাও এই টি শার্টটা তেনা তেনা হয়ে গেছে বইন যদি দেওয়ার মতো হইতো বিশ্বাস করে আমি দিয়া দিতাম আর সবচেয়ে বড় কথা আমরা যখন ফাউন্ডেশন ইউজ করি না আমি বুঝি না মানে এই যে কাপড় চোপড় যে খালারা বাসায় এসে ধুয়ে দিয়ে যায় আমাদের এই যে আমার আমি কিন্তু কোনো টাইপের কোনো মেক আপ করা না বাট এই টি শার্টটা মনে আমি তিন থেকে চার দিন আগে পড়ছি এটার মধ্যে ফাউন্ডেশন এখনো গলার মধ্যে লাইগা আছে মানে কি এটা কি আর উঠবে না পারমানেন্ট যদিও এটার বয়স মনে হয় এক বছর হয়ে গেছে ইস আই অলরেডি ক্লোজ মাই আইস অ্যান্ড এনজয় আমি তুই অষ্টমী যাবি তুই আমার কফির জন্য সব রেডি করে রেখে যা আমি নিজের হাতে কফি বানাবো ওইখানে যাবো কিন্তু আমি ফোন নিয়ে হম নিজের হাতে কফি বানাবো তারপর বাই বাই বলবো আর আমার সামনে এতগুলো আম রাখা হাই সাহেদ আপু আমার খুব কষ্ট লাগে যে আল্লাহ মানে এত এত আমের ঝুড়ি আসছে কিন্তু আমি আম খাইতে পারতেছি না মানে শামিম সবসময় যেটা করে আমের সিজনে আম আর লিচু লাইক অর্ডার দিয়ে দিয়ে রাইখা আসে কিন্তু খাইতে পারি না বলতে আসলে দিনের মধ্যে একটা আম খাই হাই আফসানা মেক আপ লাইফ খুব ভালো নয়টার সময় যাবে কিন্তু আমার মেক আপ লাইফটা ঠিক আছে আর বিকাশে যেটা বললাম পি আর এ পার্সোনাল রিটেল অ্যাকাউন্ট যেটা আছে সেটা ঘরে বসে তিনটা 
তোমার জিনিস লাগবে এনআইডি লাগবে একটা হচ্ছে তোমার এনআইডি কার্ড দিয়ে তোমার যে যে ফোনে এই একা মানে বিকাশের কোনো ফিচার ওপেন করা নাই বিকাশের ডাউনলোড ওপেন করা নাই যেমন আমি চাইলে আমার দুইটা ফোনেই করতে পারবো কারণ আমার ফোনে কোনো টাইপের কোনো বিকাশ নেই আমি এগুলো ডিলিংস কখনো করি না এটা একটা আরেকটা হইতেছে তোমার কি বলে জাস্ট একটা ফেসবুক পেজ দ্যাটস এট দেখাও প্লিজ কেমনে কফি বানাও আরে বা আমার কফি মানে লাইক ওয়ান কাইন্ড অফ ফানি টাইপের কফি সব রেডিমেড আহা ম্যাঙ্গো আচ্ছা আম দেখবা দেখাই তারাও নাজমা বাকি আরো তিন ছুটি কি ওই পাশে ইসের সামনে ফ্রিজের সামনে হ্যাঁ এটা কার জন্য রাখছো তুমি উঠে গেছো কেন এই মেয়ে উঠে গেছো কেন ওয়ার্ডিমের কত মা কয়টা বাজে ছয়টা মাত্র তোমরা বিছানায় গেছো কয়টার সময় সারা নামাজ পড়ে ঘুমাইছে পাঁচটায় ওরে সত্যি ওকে উঠায় না ঘুম থেকে প্লিজ ওরে উঠায় না অনেক ভোরবেলা উঠে আমি দেখাই তোমাদেরকে দাঁড়াও ওমা লাইট জলে কেন আচ্ছা ওই পাশে হইতেছে অহনবাড়ির ব্যাগটা আছে আর এই হচ্ছে একটা আমের ঝুড়ি বাকিটা ফ্রিজে সামনে আমি একটু আগেই রাখাইছি কারণ হচ্ছে আমার ঘরটা খুবই আগো ছালো হয়ে আসে আর অহনবাড়ির ব্যাগটা একটু পরে চলে যাবে ঠিক আছে একটু পরে আহ শাহিদ আপু এই যে তোমার ফুল দেখো এটা হচ্ছে শাহিদ আপুর ফুল শাহিদ আপুর বার্থডে ওই দিনের কি বলে ওই টেবিলে টেবিলে রাখা ছিল তো স্বামী ফান করতে করতে ওই ফুলটা হাতে নিয়ে বের হয়েছে যে ওই ফুলটা হইতেছে বাসায় নিয়ে যাবে অনেকগুলা ফুল ছিল টেবিলের উপরে মানে প্রত্যেকটা টেবিলে এরকম করে কয়েকটা করে ফুল দেওয়া ছিল মানে আমার ইসের উপর ছোট্ট একটা ফুল আর ওই রকম করে আমের ঝুড়ি আপনার হেয়ারটা সেই আপনার হেয়ার কালার সেই নাম্বার আপু আমার হেয়ার কালারের সেই নাম্বার বলতে কি বুঝাইছেন আমি বুঝি নাই আসলে এই যে দেখেন আমার হেয়ার কালার নেমে গেছে আমার চুল হইতেছে কুচকুচা কালো এখন যেটা দেখতেছেন কেমনে বুঝাবো এই যে কুচকুচা কালো এই পর্যন্ত অলরেডি আমার হেয়ার কালার নাই হ্যাঁ এখন যা দেখতেছেন এই যে পিছনে এইগুলো কালার আছে বাকিটা নেই হাই জেসমিন আপু আচ্ছা আমি যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমার কফি বানানো হইতেছে লাইক রেডিমেড যে কফি ইগুলো আছে না কি বলে স্যাশেস গুলো ওগুলা আর হচ্ছে তোমার দুধ মানে সব ইনস্ট্যান্ট হাই মনি আপু কেমন আসো আমি কফি খাবো একা একা তুমি কি করতেছো বাসায় তুমি কি বাসায় না বাইরে তুমি তো আসলে বাসায় বাসায় থাকার কথা না তোমার আপু আমার যে ছোট ডায়মন্ডের নোস প্রিন্টটা ছিল ওইটা আমি নাজমাকে দেখায় রেখে দিছিলাম একটা বক্সে নাজমা এখন রিকল করতে পারতেছে না আমিও ভুলে গেছি ভ্যানিজ উপরে অনেকগুলো প্রোডাক্ট ছিল সেদিন অনেক খোঁজাখোঁজি করছি বাট আমি আমার ছোট নাক ফুলটা আমি পাইতেছি না সো যেটা করতে হবে আমি ডায়মন্ড পয়েন্টে গিয়ে আরেকটা নাক ফুল কিনতে হবে সো ডায়মন্ড পয়েন্টে লাইফ মনে হয় কালকে বুধবারে সো ওখানে গিয়ে আমার নাক ফুল কিনতে হবে আমার ছোট নাক ফুল নাই ওইটাই ছিল ওটা সলিটারি ছিল গেল গা সারার এক্সাম কেমন হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ ভালো হচ্ছে ভালো হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ কালারের নাম টান শেড নাম্বার জানতে চাচ্ছি আপু আপু আমারটা লাস্ট টাইমে কোর থেকে যেন করলাম আপু এটা কি বলে এটা কি কালার করছে আমি নিজেও জানি না দেখছো আমি ভাবলাম যে একটু শেয়ার করি আপু আমার আমি ভুলে গেছি আসলে আমার কালারটার নাম আমি ওদেরকে যেটা বলছি সেটা হচ্ছে যে প্রতিবারই একটু অ্যাশি টাইপের কালার করি এবার একটু অ্যাশি কালার করবেন না আমাকে এবার একটু চেঞ্জ করে দেন সেইটা আর এখন আবার মনে হচ্ছে কিছুদিন ব্ল্যাক কালার রাখবো চুল বাট আমি জানি না ব্ল্যাক কালারটা আমাকে কেন যেন মানায় না এখন আমার কাছে মনে হয়েছে আপনার 
একটা স্টোরি করে দিই হ্যাঁ পারিয়ান শামিম ব্লগ পেজটাতে স্টোরি করে দিই কারণ ওইটার সাথে আমার এখন আত্মিক টান ডিফারেন্ট বিকাশ নিয়ে কথা বলছিলাম পাশাপাশি আমরা চিটচাট লাইভ করছি আফসান আপু বলছেন আমাকে একটা সাহায্য করবা আপসান আপু কি সাহায্য করতে পারি আপনি বলেন আমাকে আমি একটু শুনি আপু আপনি এখানে বলেন সমস্যা নেই হ্যাঁ শাহিদ আপু আপুকে অনেক ভালো লাগছে মাসাল্লাহ আচ্ছা একই কমেন্ট বারবার রিপ্লাই না করে আপু আপনি আসলে এটাকে কি বলে আপনি ডিরেক্টলি আমাকে একটু বলেন কি সাহায্য মানে কি হেল্প আমি আপনাকে করতে পারি এটা এটা বললেই হবে আপু তো বিকাশের এই যে নিউ যে তোমার ফিচারটা আছে পি আর এ ঠিক আছে এই ফিচারটা ওপেন করার জন্য আমাদের জাস্ট তিনটা জিনিস লাগবে এই তিনটা জিনিসের মধ্যে একটা হচ্ছে আমাদের এন আইডি কার্ড একটা হচ্ছে যে এন আইডি কার্ড দিয়ে বিকাশের কোনো তোমার ই খোলা নাই অ্যান্ড থার্ড হচ্ছে একটা ফেসবুক পেজ এই তিনটা জিনিস থাকলেই কিন্তু তোমরা চাইলে যারা নিউ এন্টারপ্রেনার আছেন চাইলেই কিন্তু তোমরা কি করতে পারবা এই বিকাশে পি আর এ যে নিউ ফিচার এটা কিন্তু ডাউনলোড করে ফেলতে পারবা আরেকটা ব্যাপার এটা খুবই অথেন্টিক একটা সেফ একটা সাইট আরেকটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে তোমরা চাইলে যে কোনো সময় কিন্তু এটাকে বন্ধ করে দিতে পারবা ওকে একজন আমাকে বলল তুমি কি আমাকে সাহায্য করতে পারবা এরপরে আরো দুইজন আপু বলতেছে তুমি কি আমাকে সাহায্য করতে পারবা আপু কি সাহায্য কর মানে করতে হবে একটু বলেন আপু যদি সেটা আমার সামর্থ্যের মধ্যে হয় লাইক কোনো ইনফরমেশন থেকে স্টার্ট করে ডেফিনেটলি আই উইল আপু আমার মেয়ে ভীষণ লাইক করে তোমাকে আচ্ছা এটা একটু শেষ করে নিই তো এই তিনটা ইনফরমেশন দিয়ে তুমি একটা বিকাশে পি আর এ ফিচারটা ওপেন করে ফেলতে পারবা সো আর কি লাগে নিউ বিজনেস সেন্টার পেনার যারা আছেন তাদের কিন্তু টিন নাম্বার মানে সাথে সাথে তো হয় না টিন নাম্বার ট্রেড লাইসেন্স এগুলো বিকাশ যেটা হয় যে ওপেন করার জন্য এগুলো লাগে বাট বিকাশের এই যে পি আর এ যে অ্যাকাউন্ট ফিচারটা আছে এটা ওপেন করার জন্য কিন্তু জাস্ট তিনটা জিনিস থাকলেই কিন্তু হয়ে যাবে হ্যাঁ দ্যাটস সেট আচ্ছা আমার মেয়ে ভীষণ লাইক করে তোমাকে বা যখন তোমাকে রবীন্দ্র সরবর্তী দেখি তখন মে এক্সাম আহারে দিতে যায় আফসোস খুব দেখা আহারে মহু আপু আমি মনে হয় যে এই শনিবার আমি থাকতে পারি হ্যাঁ কারণ সারার যে কোনো একটা এক্সামে আমি ট্রাই করি আসলে থাকার সো মেবি আমি থাকতে পারি প্যারিসে দাওয়া তোলা হাই ফারজানা আপু ইনশাল্লাহ থ্যাংক অ্যান্ড থ্যাংক ইউ দাওয়া দেওয়ার জন্য তুমি আমার কমেন্ট পড় না এই যে মেহজাবিন পড়ে ফেললাম ডিয়ার আচ্ছা একজন আপু খুব ভালো একটা কমেন্ট করেছেন যে এই যে পি আর এ যে নিউ ফিচারটা এটা কেন আপনি ইউনো লাইক আপনি এটা ওপেন করবেন মানে এটা আপু এটা হচ্ছে নিউ এন্টারপ্রেনার যারা আছে নিউ উদ্যোক্তা যারা আছে ছেলে ভাইয়া হোক মেয়ে ভাইয়া হোক এটা কিন্তু তাদের জন্য আচ্ছা বেনিফিটেড কারণ আপনি বেনিফিটেড না হলে আপনি কেন এটা ওপেন করবেন তাই না বেনিফিটেড হবেন কারণ প্রথম তিন মাসে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত ক্যাশ আউট একদমই ফ্রি থাকছে ওকে নাম্বার টু হচ্ছে ক্যাশ আউট আপনি যে কোনো কি বলে এজেন্ট পয়েন্ট থেকে সবচেয়ে কম টাকায় করতে পারবেন নাম্বার থ্রি হচ্ছে কাস্টমারকে এক্সট্রা চার্জ আপনাকে দিতে হবে না অ্যান্ড নাম্বার ফোর্থ হচ্ছে পেমেন্ট রিসিভ করার একটা সেফ এবং অথেন্টিক মাধ্যম আমাদের এই পি আর এ অ্যাকাউন্টটা অনেক কমেন্ট চলে গেছে আপু কেমন আছেন আলাপন আপু ভালো আছে কলকাতা থেকে আচ্ছা আপু আপনার গতকালের ড্রেসটা কোন পেজ থেকে নিয়েছেন আপু আজকে থেকে ধরেন যে তিন বছর আগের কোন ড্রেস যদি জিজ্ঞেস করেন যে কোথ থেকে নিয়েছি আর আপনি কি আপনাদের কি ধারণা আপু যে তিন বছর পরে ওই ওই মানে পেজে আপনি এই ড্রেসটা পাবেন 
একটু নর্মাল একটা কমন সেন্স খাটান না আপু সিরিয়াসলি থ্রি ইয়ার্স আগে ড্রেস আমার ওইটা 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 আমি এখন আজার বললে এটা সম্ভব না ভাই নর্মাল ওটা একটা পাকিস্তানি ড্রেস ছিল কিন্তু এই ড্রেসটা আপনি আর পাচ্ছেন না তিন বছর আগে আপু নেক্সট মান্থে মাই ডটার ইজ গন এডমিট প্লে গ্রাউন্ড অ ক্লাস ইংলিশ মিডিয়াম দোয়া করি অনেক অনেক দোয়া হাই আফি আপু হ্যালো তোমার দেখলে ভালো লাগে আমার কিন্তু আজকে মেক আপ লাইভ আছে রাত নয়টার সময় কিভাবে ওপেন করবো আপি বলেছি জাস্ট লাগবে হচ্ছে তিনটা জিনিস একটা হচ্ছে এনআইডি একটা হচ্ছে এনআইডি মানে যে এনআইডি কার্ড দিয়ে মানে তোমার ফোনে বিকাশের ইটা ওপেন করা নাই মানে বিকাশের অন্য ফিচারগুলো ওপেন করা নাই ওই রকম একটা ফোন নাম্বার অ্যান্ড লাগবে একটা ফেসবুক পেজ দ্যাটস হাই তাই বা আমি বলে দিয়েছি ডিটেল বলে দিয়েছি আরো কিছু জানার জন্য নিচে পিন পোস্ট করা আছে লিঙ্ক দেওয়া আছে ওদেরকে নক করলে ওরা বলে দিবে সবকিছু আমার রিয়েল চুল কিন্তু এটা হুম তোমরা যেটা আমাকে দেখো না যে স্ট্রেট না দিয়ে স্ট্রেট করা বাট ওইটা হইতেছে আমি স্ট্রেট করে নিই আমার হেয়ারটাকে বাট আমার রিয়েল হেয়ার কিন্তু কার্ল মানে হালকা এই যেরকম ফ্লাফি কার্ল যেটা আছে এটা মোনালিসা হ্যালো কলকাতা থেকে কেমন আছো হাই তুই না পাই গুড আলহামদুলিল্লাহ মৌসুমি আপু অনেক সুন্দর লাগছে থ্যাংক ইউ আপু শামিম ভাই এর ফ্যামিলি শুরু থেকে তোমার কি লাইক করে স্টাইলিস চলাফেরা কোয়েশ্চেন শামিম ভাই এর ফ্যামিলি শুরু থেকে তোমার স্টাইলিস চলাফেরা লাইক করে কি না আচ্ছা ঠিক আছে অ্যান্সারটা দিয়ে দিই হ্যাঁ আমি একটা ছোট করে যদি বলি একটা স্টোরি শেয়ার করি হ্যাঁ গল্পই তো করবো অল্প একটু সময় আর থাকবো ইটস ফ্রম টু থাউজেন্ড আমি যখন আমার বরিশালে শ্বশুরবাড়িতে যাই তো আমাকে বিয়ের পরের দিন পড়ার জন্য আমাকে একটা ওরা শাড়ি দিছিল মেবি এটা তোমার একটু রাজশাহী টাইপের একটা শাড়ি যে নবরূপায় আগে যে নবরূপা থেকে কিনছিল ওরা শাড়িটা শাড়িটা ছিল তোমার খুব সুন্দর সুদিং একটা ব্লু কালার এবং শাড়িটা ছিল হচ্ছে মানে লাইক খুবই মানে একটু পাতলাটে টাইপের সফট পাতলা টাইপের হ্যাঁ যেটা তোমার বডি ভিজিবল হয় এটা কিন্তু ওদের ফ্যামিলি থেকেই আমাকে দিছিল ঈদের পরের দিন পড়ার জন্য এবং আমার শ্বশুর তখন আমার বিয়ের শাড়িও কিন্তু আমার শ্বশুরের কেনা ঈদের পরের দিন আমি কি পরব এই সব কিছুই আমার চাচা শ্বশুররা এবং আমার শ্বশুর সব ছেলেরা কিনছে যেহেতু আমাদের বিয়েটা একটু ডিফারেন্ট টাইপের বিয়ে ছিল তো আমাদের আমার শাড়ি থেকে শুরু করে বেশিরভাগ জিনিস আমার শ্বশুর চাচা শ্বশুর তারাই কিনছে আমার ইভেন আমার চাচি শাশুড়িরাও কিনে নাই আমার শাশুড়িও কিনে নাই কারণ তারা ছিল বরিশালে বাট আমার শ্বশুর থাকতো ঢাকায় এবং আমার চাচা শ্বশুর ঢাকায় তারাই ভাইরা ভাইরা মিলেই কিন্তু কিনছে শুধু বিয়ের ছাড়ির সময় আমি শামিমকে বলে দিছিলাম যেটা যে সব মেয়েদেরই তো একটা ড্রিম থাকে না যেহেতু আমি জানতাম যে আমার শ্বশুর কিনবে তা আমি বলে দিছিলাম যে শাড়িটা কি এরকম হইলে ভালো হয় না বাট না আমার আমার শ্বশুর যেটা পছন্দ ভালো মনে করছে ওটাই কিনছে মানে হেভি কাতান একদম পুতি তারপর পাথর টাথরের কাজ করা যেগুলো এখনো তোমরা বেনারসি পল্লিতে পাবা বেনারসি পল্লি থেকেই কিনে দিছে সো কেন বলতেছি কথাটা এই জন্য বলছি তো আমি যখন যাই আমার শ্বশুর বাড়িতে যাওয়ার পরে ঈদের মানে বিয়ের পরের দিন তোমার যে চেঞ্জের যে শাড়িটা তো গ্রামে যেতে হবে শাড়িটা পরে ঠিক আছে আমাকে কিন্তু দিছে শ্বশুর বাড়ি থেকেই দিছে আমার শ্বশুরই কিনে দিছে নবরূপা থেকে কিনে দিছিল তখন তো আমি যখন শাড়িটা পরলাম আমার মনে আছে একদম আমার স্পষ্ট মনে আছে আমার শাশুড়ি মারা গেছেন আমার শ্বশুর মারা গেছেন আল্লাহ তাদেরকে ব্যস্তবাসী করুক জান্নাতবাসী করুক আসলে ওনারা ভীষণ ভালো মানুষ ছিল আমার স্পষ্ট মনে আছে আমি যখন শাড়িটা পরে রুম থেকে বের হয়েছি আমার শাশুড়ি আমাকে দেখে বলতেছিল মানে আমার আমার শাশুড়ি তো আর কিনে নাই আমার শাড়ি আমার শ্বশুর কিনছে তো আমার শাশুড়ি আমার শাড়িটা ধরে বলতেছিল যে আমার নাম ধরে বলতেছিল যে আল্লাহ শাড়িটা কি সুন্দর তোমারে কি সুন্দর লাগতেছে শাড়িটা অনেক সুন্দর ঠিক আছে 
আমার জামাই কিন্তু আমার লাইফ দেখে আমার ননদ আমার লাইফ দেখে আমার চাচা শ্বশুর থেকে শুরু করে আমার ফ্যামিলির মানুষ যতটা না আমার লাইফ দেখে আমার শ্বশুর বাড়ির ফুল পক্ষ কিন্তু আমার লাইফ দেখে এবং তারা কিন্তু আমাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করে হ্যাঁ প্রথম দিকে একটু বাধা ছিল আমার আমার ইতে লাইভে বাট এখন তারা অনেক বেশি অ্যাপ্রিসিয়েট করে আলহামদুলিল্লাহ সো যাই হোক আমার শাশুড়ি যখন আমাকে এই কথাটা বললো আমি সাথে সাথে সেকেন্ড ডে কথা বলতেছি সাথে সাথে আমি আমার শাড়িটা খুলে রুমে গিয়ে শাড়িটা খুলে আমি থার্ড ডের যে শাড়ি দিছাম ওইটা পরে আমি আমার শাশুড়িকে বললাম যে মা এটা আপনি নেন এটা আপনি আপনি পড়েন তো বলতেছে না 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 কি বলো তুমি পড়ো তোমাকে অনেক সুন্দর লাগবে আমরা মা এটা আপনি পড়েন এটা আপনার জন্যই মানে বানানো হয়েছে ঠিক আছে তো যাই হোক এটা আমি আমার শাশুড়িকে গিফট করলাম আমি একটু বলে নিই অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন আমার কিন্তু আক্ত হয়েছিল ঠিক আছে সো আক্ত হওয়ার জন্য আক্ত হওয়ার পরে আক্ত মানে তো বিয়েই আসলে সো আমার অ্যাকচুয়ালি আমাকে শ্বশুর বাড়িতে কিন্তু তুলে নেওয়া হয়েছে আপনার এক বছর পরে ঠিক আছে সো আমি কিন্তু বলতেছি এক বছর পরের কথা বাট এর মধ্যে আমার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে ঢাকার যে বাড়িতে এখানে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে কিন্তু বরিশালে আমাকে ঘটা করে প্রোগ্রাম করে আমাকে তুলে নিছে হ্যাঁ এরকমই হবে আট মাস পরে আট মাস পরে তুলে নিছে তো এটা আমার শাশুড়িকে আমি যখন দিলাম দেওয়ার পরে আমার শাশুড়ি ওটা পড়লো পরার পর ওই শাড়িটা পরে ওইটা কিন্তু একদম ভিজিবল শাড়ি ছিল লাইক বডি ভিজিবল শাড়ি ছিল এবং ওনার হাতে সবসময় পার্স থাকতো উনি সবসময় পার্স ক্যারি করতো ওই সময় আমিও পার্স ক্যারি করতাম না ঠিক আছে অ্যান্ড দেন আমরা গ্রামে গেলাম একদম লাইক আমাদের যে এখন যেখানে আমি যাই সব সময় বাবার কবর যেখানে ওইখানে তো এত বৃষ্টি হয়েছিল মানে এত কেদা ছিল আমি দেখতেছিলাম যে আমার শাশুড়ি খুব আনন্দ নিয়েই না ওই শাড়িটা পরে হাঁটতেছে কেদা মাখাচ্ছে আমার না বিন্দু মাত্র খারাপ লাগে নি বরঞ্চ আমার অনেক বেশি ভালো লাগছে আসার পরে উনি বলছে মা তোমার শাড়িটা আমি নষ্ট করে ফেললাম তা আমি আমার মানে শাশুড়িকে বলছিলাম যে মা এটা আপনার জন্যই সেটা আমাকে ফেরত দিতে হবে না তো তখন থেকে আমাকে এখন যেমন দেখো আমি তখনও ওই রকমই ছিলাম তখন একটা ব্যাপার ছিল যে শ্বশুর বাড়িতে লঞ্চ থেকে নেমে নামার আগে মাথায় কাপড় দিতে হবে এটা চলছে তোমার দুই তিন বছর চলছে এটা লঞ্চ থেকে নামার পরে মাথায় কাপড় দিয়ে নামতে হবে এরপর থেকে না এরকম আর কিছু আমাকে করতে হয় না যে একদম সবসময় মাথায় কাপড় দিয়ে থাকতে হবে ঘুমটা দিয়ে থাকতে হবে এটা ছিল দুই তিন বছর ছিল কন্টিনিউ করছে আসলে সো আমি আসলে এমন শ্বশুর শাশুড়ি পাইছি আই এম সো লাকি আলহামদুলিল্লাহ যে যারা মানে অসম্ভব রকমের ভালো মানুষ ছিলেন এবং তারা দুজনই মারা গেছেন শামিম ভাই খুব আধুনিক মনা আমি তোমাদের অনেক পুরানো ছবি দেখেছি গ্যাস আপু গ্যাস এবার আমি বললাম না যে আমি আমার এরকম অনেক জিনিসই আছে যেটা আমি আমার শাশুড়ির গিফট করতাম এবং উনি পড়তো উনি উনি তো যার জন্য হয়েছে কি আমার আমার লাইফ স্টাইলের সাথে না আমার আসলে শ্বশুর বাড়িতে অ্যাডজাস্ট করতে আমার খুব বেশি একটা সময় লাগে না ওই যে দুই বছরই মাথায় কাপড় দিয়ে আসে লঞ্চ থেকে নামতে হইতো আবার লঞ্চে উঠার সময় কেদা কি আপু কেদা কি জানেন না কাদা কাদাকে কেদাও বলে কাদাও বলে মানিকগঞ্জের ভাষায় কেদা আর ঢাকার ভাষায় ঢং করে বলতে গেলে কাদা সেই এই তো ডাক্তার এটাই ছিল আসলে আমার স্টোরি সরি অনেকদিন নেটওয়ার্কের বাইরে ছিলাম জান্নাত নো প্রবলেম টিয়ার নো প্রবলেম আপু আমার বিয়ে টু থাউজেন্ড ওয়ানে টু থাউজেন্ড টু তে সুক্তি হয়েছে স্যার বেশি কিছু না বলি এটা না অনেকে কনফিউজ হয়ে যায় কারণ আমার আক্ত হয়েছিল এবং হয় না যে মানে মজার ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম হাজব্যান্ডের আচ্ছা এটা দেখি আমার হাজব্যান্ডের কোনো কাজ নেই এটা আমার কমেন্টটা পড়তেছেন না আচ্ছা আমি যে পড়ে ফেলতেছি আপু আমার হাজব্যান্ডের কোনো কাজ নেই আমাদেরকে একটু কষ্ট হচ্ছে আমার জানা মতে যদি কোনো চাকরি থেকে থাকে ভালো বেতনে তাহলে আমাকে একটু জানান আপু ফার্স্ট অফ অল আমি আমি হচ্ছে একজন ব্র্যান্ড প্রমোটার খুবই ক্ষুদ্র একজন ব্র্যান্ড প্রমোটার আমার কোনো কর্মসংস্থান নাই নিজস্ব কোনো কোম্পানি নাই আমার হাজব্যান্ডের কোনো কোম্পানি নাই আমার হাজব্যান্ডও কিন্তু একটা কোম্পানিতে জব করে আমিও বলতে পারেন যে জবই করি আসলে সো এই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আপু আমি আপনাকে কোনো টাইপের কোনো হেল্প করতে পারতেছি না ঠিক আছে দ্যাটস ওয়াই আমি বলছি 
আপু আপনি ঢং করে কাদা বলছেন কিন্তু আমি জানি না বরিশালে হয়তো কাদা বলে আমি কেদা বলি দ্যাটস সেট কেদা হচ্ছে আমাদের লাইক মানিকগঞ্জের ভাষা যেহেতু আমি মানিকগঞ্জে আমার নানু বাড়ি আমার দাদু বাড়ি সো কেদা কাদা আর আপনি একটু অনেক বেশি মডার্ন তো তাই আপনি হয়তো কেদা জিনিসটা বোঝেন না এটা হইতে পারে এটা ইটস টোটালি ফাইন আমার কমেন্টটা পড়ো হাই রে কমেন্টই তো পড়তেছি কমেন্ট পড়তেছি অ্যান্ড পাশাপাশি নিউ যারা উদ্যোক্তা আছেন এখন অলমোস্ট নয়শোর উপরে আপনারা দেখছেন নিউ যারা উদ্যোক্তা আছেন তাদের জন্য গুড নিউজ হচ্ছে বিকাশ আপনাদেরকে আপনাদের জন্য নিয়ে আসছে নিউ একটা ফিচার পি আর এ পার্সোনাল রিটেল অ্যাকাউন্ট যেটার লিঙ্ক কিন্তু অলরেডি আমি দিয়ে দিয়েছি ঠিক আছে আপু আমার বিয়ে টু থাউজেন্ড নাইনে হয়েছে আপনি মিলে গেছে হ্যাঁ আমার টু থাউজেন্ড হয় নাই সো এটার লিঙ্ক কিন্তু নিচে প্রোভাইড করা আছে আপনারা চাইলে কিন্তু লিঙ্কে লিঙ্কে ক্লিক করে অ্যান্ড দেন ঢুকে যেতে পারেন ঠিক আছে কি সত্য তুমি এই কি করতেছ দেখি ওটা ওই যে ওরা ওরা কেউ মাইরা ফলাবে কিনা এটা আমি দেখছি ক্যাপশন আল্লাহ জানি তুমি কি স্ক্রিন ট্রিটমেন্ট করছো গো হ্যাঁ আমি তো করি তো আপু করি তো আমাদের বাংলাদেশ কসমেটিক সার্জারিতে তো আমি স্ক্রিনে ট্রিটমেন্ট করি আপু ভাবি আপনি একটা ভালোবাসা ফ্রোজা রহমান ভাবি বলছেন আচ্ছা থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাবি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভাবি থ্যাংক ইউ ইটস মিন আর লক ট্রাস্ট মে বাট আমি যদি জানতে পারতাম আপনি কোন ভাবি তাহলে আমার জন্য একটু ইজি হইতো আই এম সো সরি কারণ সুক্তি সারার আসলে ফ্রেন্ডের অনেকগুলো মা তো যার জন্য আমি কনফিউজ হয়ে যাই মানে অনেক ভাবিরাই আসলে আমার সঙ্গে হাই হ্যালো হয় বাট যদি বাচ্চার নামটা বলে না তাহলে আসলে খুব ইজি হয় আসলে আজকে আপনাকে খুব সুন্দর লাগছে সব ফিল্টারের কামাল সব ফিল্টারের কামাল আমি একটু পরে লাইভে আসব একদম উইদাউট ফিল্টারে মেক আপ করবো তখন দেখেন তখন বইলেন আপনার কথাগুলো ভালো লাগে থ্যাংক ইউ ডিয়ার আপু থ্যাংক ইউ সবই ফিল্টারের কামাল নাথিং তাসফিয়ার আম্মু ও ভাবি শুনেন আপনি যখন আমাকে মেসেজ করছেন আমার ম্যানেজার দেখছে বা টোটো আমাকে ফরওয়ার্ড করে নাই কারণ এখানে একটা ব্যাপার থাকে তো পার্সোনাল নাম্বারটা দেয়া আমি আমি তো আসলে আমার পেজে খুব কম ঝুঁকি তো আমি যখন ঢুকলাম আমি দেখলাম যে আপনি বলছেন আমি সারাকে বললাম যে এরকম আছে সারা বলে হ্যাঁ মামা আমার ক্লাসমেট অ্যান্ড দেন আমি তো লাইক আমি তো আপনি জানেন আমি ঢাকার বাইরে ছিলাম অ্যান্ড আমি আর স্বামী মানে মোটামুটি থাকে না একটু রোম্যান্টিক মুডে আমরা দুজন জামাই বউ লাইক ছাদে উঠে সুইমিং পুলের পাশে তারপর আমি আপনার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেছি আমি ট্রাই করেছি আমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেয়ার মজার ব্যাপার দেখেন আপনি প্রোডাক্ট পারচেস করতে কি আরও প্রোডাক্ট কিনে নিয়ে আসছেন সো এটাই হচ্ছে ভালোবাসা ভাবি থ্যাংক ইউ ফারিয়া সারা কেমন আছে ভালো আছে রুমি আপু ভালো আছে কি রে ভাই এতক্ষণ ধরে আমি লাইভে কি করি আমার আমি আজকে আমি আজকে একটু রেস্ট নিলাম না সুক্তি টেলিভিশন দেখতে পারতেছো না ও এরপর তোমাদের টিচার আসবে দুজনের টিচার আসবে আজকে হ্যাঁ আচ্ছা আমি এখন লাইফটা শেষ করে দিব কারণ আমার মেয়ের প্রাইভেট টাইম আমি বললাম না যে সুক্তি আসার পর থেকে আমি আমার লিভিং রুমে আসতেই পারি না পিছনে একটা ছায়রা দিয়ে রাখছে সে দেখবে যার জন্য সে ওইটা দেখতে পারতেছে না হ্যাঁ হ্যাঁ না রিজন রিজন হচ্ছে ক্রাইম টাইপের কিছু একটা এই প্রথম আমাকে কেউ মডার্ন বললো না না আপু আপনি আমরা সবাই আপু মানে মডার্ন তারপরে হচ্ছে ধরেন যে মানে এই জিনিসগুলো আসলে আমাদের নিজেদেরই বানানো না আপু এটা কিছু না যখন খুব বেশি ফ্রেন্ডলি মাইন্ডে চলে যায় তখন ওই খাইসোস গেসোস পোর্সোস শুনসোস যেমন আমি আমার ফ্রেন্ডেরই ফাটো আই তরিকে আমি ফোন দিতে পারুম এটা হচ্ছে ফ্রেন্ডলি ভাষা যেটা হয় আপনাদের সঙ্গে যখন কথা বলি তখন আসলে ট্রাই করি যতটা সুন্দর করে কথা বলার জন্য এটাকে হয়তো অনেকে বলে যে এত ঢং করে কথা বলে নট লাইক দ্যাট আসলে আবার ধরেন যে আমার আপনাদের সাথে যেভাবে কথা বলি বেশিরভাগ সময়টা আমি আমার বাচ্চাদের সাথে আসলে এইভাবেই কথা বলি রাইট চুক্তি এক্সেপ্ট আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেল ফ্রেন্ডসদের সাথে একটু ওই যে এই টাইপের কথাবার্তাগুলো হয় আপনার স্বভাব ফারজানা বলছেন আপনার স্বভাব খুবই খারাপ 
কেন আপু আমি কি করছি আমি কি আপনাকে চিমটি মারছি আমার একটা কোয়েশ্চেন আই তোমার কোয়েশ্চেনটা আমি দেখি নাই বলো তো আই সুপ্তি যাও যাও ব্যাপারটা এমন হয়েছে যে সারা তো এখন উঠে যাবে সারা তো এখন উঠে যাবে তো সারা উঠে গেলে যে ঘটনাটা ঘটতে যাবে এখনই তো তোমার চুলগুলো সবার সামনে চলে আসবে আমি লাইভে সুপ্তি তো আমি তো তোমার চুল তো এখনই দেখা যাবে তুমি কি পাগল হয়ে গেছো আমি এখন এদিকে ঘুরাবো আচ্ছা আমি একটু দেখাই আমি কিভাবে কফি বানাই সবই সবাই যেমনি বানায় আমার কফি অনেক মজা হয় কেদা এবং কাদার জন্য একদম আমাকে পোস্টমর্টেম করে ফেলতেছে আমি বলি খুব ইজি ওয়েতে খুব সুন্দর করে কফি বানায় তোমাদেরকে আমি এখন দেখিয়ে দিব আমার কেচি লাগবে কেচি লাগবে আমি আপনাকে বলিনি আপু ভালো করে দেখেন ফারজানা ফাইন এটা কোনো ব্যাপার না আমি ওই আপুটারে বলছো শোনা আমি বুঝতে পারছি এই ফোনটা কেমনে রাখো আমি কেমনে দেখাবো আমি এত ভালো কফি বানাই আমি এত ভালো কফি ধর দাস মারুজ ধর সুপ্রিয়া পুলিন দেখা জানা সুপ্রিয়া পুলিন তো চুল খোলা আচ্ছা আমি এখন যেটা করব আমি এটা হচ্ছে আমার সিক্রেট সুপ্তি স্কিন ট্রিটমেন্ট নিছে সুপ্তি হাইলি হ্যাপি মানে আলহামদুলিল্লাহ সুপ্তির লাইক অনেক সুন্দর হয়ে গেছে মা তুমি সুন্দর মানে তোমার কালকে হাইড্রাফেশিয়াল করার পরে আমি ওইভাবে বলিনি এটা হচ্ছে আমার সুন্দর কফি বানানোর রহস্য সেরকম একটা প্যাকেট নিবা এরকম করে কেচি দিয়ে কাটুন করে কাইটটা ফালাবা সেরকম করে কাইটা ফেলো কেটে অ্যান্ড দেন তুমি এরকম একটা এরকম একটা কার মত কার 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 জিনিসপত্র দিয়ে রাখো এরকম আরে আমার মাথা কেটে যাচ্ছে না জুম ভাবি আপনার বিহেভিয়ার এর প্রেমে পড়ে গেছে সত্যি অনেকেই যারা নেগেটিভ কমেন্ট করেন তারা তাদেরকে বলছি প্লিজ না জেনে কাউকে নিয়ে বাজে মন্তব্য করবেন না ভাবি থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনি আপনি যে আসলে আমাকে বুঝতে পেরেছেন এটা ইনশাল্লাহ শুন দেখা হবে সো এরকম মগের মধ্যে ঢেলে দিবা ঠিক আছে তো বেশি ক্রেজি ফিল করলে যা হয় ক্রেজি ফিল করে আমি সুন্দর করে কফি বানাই দেখছি সর্বনা আসতে কি হবে না আচ্ছা কিছুই হবে না সো আমার কাছে টেকনিক আছে হ্যাঁ আমার ইটা দাও মা আমার মগটা দাও আমি এরকম একটা কাপ নিব কাপের আমি আমার আমার বাসাটা হইতেছে কি পুরো একটা চিড়িয়াখানা এখন সারা ঘুম থেকে উইঠা আসছে সারার কি অবস্থা আরেকটা পিছনে বইসে আছে যেটা চুল খুলা বইসে আছে কথার স্টাইল আমার খুব ভালো লাগে হালিমা আপু থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু আচ্ছা সিক্রেট হচ্ছে আমার কি রে পানি তুলো নাই কেন এখানে নাজমা অনেক কামচোর হয়েছে অনেক কামচোর নাজমা এগুলো বললে না কাজ বেশি বেশি করে করে আমি এরপরে নাজমার একদম দেখাই দিব এত কামচোর হয়েছে দিন দিন ধর নাজমা ধর ফারিয়া কেমন আছো মা ফারজানা নিশিয়া আন্টি ভালো আছে আপনি কেমন আছেন আচ্ছা আমি যেটা করব আমি আমার এই এই কাপটা মাপা আমার জন্য ইজি হয় এই কাপে আমি এই পরিমাণে পানি ঠেলে দিব না আসলে ঠেলে দিব না আমি গরম করবো আয় আমি আরো কিছু দেখাতে পারবো না এই পাশে যে আমের ঝুড়ি মুড়ি এই পাশে আমের অনেকগুলো ঝুড়ি আমার বাসা একদম আমের ঝুড়ি দিয়া আমের ঝুড়ি লিচু এগুলো দিয়ে করা এসব আমার জামাই এক সঙ্গে অর্ডার দিছে সবগুলো একসাথে আসছে সো আমি মাইক্রো ওভেনে দিলাম আমি একটু গরম করে নিলাম গরম করতেছি আসলে পানিটা ধরু আমার মার সাথে এরকম করতে হয় মানুষজন কি বলবে কি বলবে বলো 
তুমি আগে বলো তারপর না বলো ওরা মাকে কতটা অত্যাচার করে আপনি দেখতে সুন্দর কথা বলেন থ্যাংক ইউ জীবন ভাই আচ্ছা আমি একটু পানিটা গরম করে নিলাম বাবা সর আমি এখন এই পানিটা নিয়ে আরেকটা তো আরেক আরেকজন তো এখনো অন্ধকারের মধ্যে সারা আমি এখন নাজবা দত্ত এই যে পানিটা ঢেলে দিচ্ছি নাজমা ভালো কথা বলছে পাস পার্টস পার্সেট বলছিলাম তার নাম ছিল অনন্যা এই পার্টস সেট করেছিল তার নাম ছিল অনন্যা সেতে অনন্যা আর আম্মামি ও কেমন আছেন আপনি আমার নাক ফুলটা এই যে দেখো এই যে দেখো ও আচ্ছা এখন ধরে ব্যাকে দেখাই সাতা ব্যাকে দিয়েও আবার ঘুরাই নিলাম তো এই হচ্ছে আমার কফিটা আগেই দেওয়া ছিল আমি গুলাই ফেলতেছি খুব সুন্দর করে এটা দাম আমার কিন্তু আজকে মেক আপ লাইফ আছে এখনো নয়শো অপুরা দেখছেন তো মেক আপ লাইফটা কেউ মিস করেন না অ্যান্ড দেন এই হচ্ছে একটা কৌটা দুধের এখানে কি ব্যাপার চামচিটা কোথায় গেল এখান থেকে নিয়ে নাজমা তুই কি তুই তুই দানিং একদমই কাম কাজ করতেছিস না কেন খাবারের সময় সরাতে হবে কেন এগুলো আমি যেটা করবো আমি দুধ নিব दिन मध्य खाई এখন আপনারা বলতে পারেন যে সুগার মানে ওই স্যাশের মধ্যে তো সুগার অ্যাড করা থাকে দুধ আমি ডায়েট করি সারা দিন বাট কফি যখন খাবো একদম সেই লেভেলের কফি খাবো আদারওয়াইজ কফি খাবো না এই আমার কফি বানানো হয়ে গেল এই কফিটা এখন আমি ওভেনে দিয়ে খুব সুন্দর করে গরম করে তারপরে খাবো কিন্তু আপনাদের সামনে খাবো না সেই ছিল আজকের আমার সেকেন্ড লাইফ সেশন অনেক 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 আড্ডা মারলাম অনেক অনেক না জানা কথা বলে ফেললাম ইনশাল্লাহ আমি ট্রাই করব প্রতিদিনই একটা সময় বের করে আড্ডা মারার জন্য একটু গল্প করতে আসার জন্য এক এক সময় এক একটা টপিক ওয়াইজ আমরা কথা বলবো একটা সময় যেটা করছিলাম আমি এখন আবারও হয়তো এটা করব রেডি কফিতে মিষ্টি বেশি থাকে আপু না আমার তো এটাই ভালো লাগে ওয়েটিংয়ে আছে আপু আপনার নেক্সট লাইভের জন্য রাত নয়টায় সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান অনেক অনেক ভালো থাকেন অনেক অনেক ভালোবাসা বিকাশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ডিটেল আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিয়েছি বিকাশের যে নতুন ফিচারটা আসছে পি আর এ আমি নিচের লিঙ্কটা প্রোভাইড করে দিয়েছি আপনারা চাইলে নিউ যারা উদ্যোগ তারা আছেন খুব ইজি ওয়েতে আমাদের এই পি আর এ যে পার্সোনাল ডিটেল অ্যাকাউন্টটা কিন্তু ডাউনলোড করে ফেলতে পারেন ঠিক আছে সো অনেক অনেক ভালো থাকেন আমি ফাড়িয়া হাজির হয়ে যাব রাত ঠিক নয়টার সময় গর্জিয়াস একটা আই লুক করবো হ্যাঁ কারণ হচ্ছে আমার যে আজকে শাড়ি আসতেছে প্রোডাক্ট আসতেছে ওইটা হইতেছে খুব সুন্দর এক্সক্লুসিভ ডিজাইনার শাড়ির লাইফ যাবে রাত এগারোটায় সেই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ চেক কেয়ারেন বাই বাই অ্যান্ড যারা ছিল আজকে সব সবাই না ভালো মানে ভালোবাসার মানুষ ছিল আজকে এই লাইফটাতে স্পেশালি কেউ কোনো খারাপ কমেন্ট করো নাই সবাই এত এত ভালোবাসা দিস থ্যাংক ইউ সো মাছ দেখা হয়ে যাবে রাত নয়টায় সেই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ চেক কেয়ারেন বাই বাই